Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Nu ska jag packa bilen. Jag lovade er att visa när jag packar bilen för campingtur. Så nu kör vi. Så där nu har jag kommit ut i bilen och tagit med mig det viktigaste. Och det är tältet. Mitt gamla vade tar jag med mig imorgon. Jag tar med mig mitt Exped liggunderlag. Jag tar med mig liggunderlagmatta. Jag tar med mig sovsäck från Marmot. Jag tar med mig en Thermolite reactor. I fall att det blir kallt i sovsäcken. Och min kudde. Sen har jag även med en tarp för att kunna sätta över ifall man vill ha lite skoga. Tarpinnar där inne. Så där nu har jag hämtat fiskespöt också. Och i det har jag en liten låda med några drag som, var, som ska vara bra både för öring och har. Och andra fiskar, så vi tar dig, lägger in dig. På er igen, nu är det dags. Ny dag. Kyllåda. Och här i har jag lagt isklampar. Jag har lagt in lite torr mat, spelar ingen roll. Sen ska jag i med kött och kylvaror här i. Så klarar jag mig en till två dagar. Hej på er. Nu var det iväg. Bilen är packad. Jag visade i går vad jag har lagt upp i takboxen. Det ligger underlag. Det är såsäck och kudde. Samt att jag veder uppe. Sen här i bilen har jag mat. Matutrustning, fiskegrejer och grill. Så nu är det vad vi är i sig. Så där, nu är bilen packad. Den är fullpackad i kofferten. Jag har en ryggsäck med lite kläder och krydder och sånt inne i bilen. Takboxen, där ligger då tält, sovsäck, liggunderlag och jag tar med mig två sovsäckar. För jag är ju frusen av mig och blir då kallt med min marmot så har jag en tjockare sovsäck med mig. Så får jag stoppa om mig med den istället. Så nu inväntar jag bara att min kompis Stanne ska ringa så vi får bege oss på äventyr. Vi syns där ute.
lepte. Jag fick den. Den här kråken nu in i munnen än. Kolla jädan. Kolla! Den drog just av. Kolla! Fin jädda va? Så nu ska jag bara försöka haka löst den utan att den hugger mig. Och så tillbaka i vattnet med en. Här har ni jädda. Fin. Han går tillbaka. Jag fick en jädda i alla fall. Så nu bär det vidare till annat ställe. Vars det då blir det vet jag inte. Danne fick en öring. En liten, liten öring. Bara för att jag tipsade han att det vakade. Vacker. Ja, den var jättefint. Där fick jag stanna, för det ligger ett träd över vägen, så jag måste försöka få bort det så vi kan köra vidare. Det har bara gått av. Men vadå? Jag är på väg. Ja men jag behöver inte en hjälp. Du är ju stark. Kan själv. Nu är vi framme, så nu är det till att börja göra i ordning mat, för nu är jag hungrig. Det ser väl smasken ser ut. Så jag kött dit här. Vad sa du? Vilket litet tent jag hade när jag kom in i. Det var bara så här långt. Ja, det var bara två personer eller tre. Nej, men jag hade inte stämt inne tältet. Ja, men det lyckades ju jag med nu också på mitt. Jag glömde ju det. Ja. Så det säckar ju hela inne. Nu, nu är det ju därifrån till. Ja. Lite värme i händerna. God morgon. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Nu är det dags att kliva upp. Det fryser lite, ja. Lite. Har du på att eld? Bra.
Så där då är frukosten avklarad. Nu ska jag gå ner och fylla den här Red Cliffs Outdoor eh, vatten camping duschen och tvätta av mig. Den bit ner till vattnet. Här är duschmunstycket. Och det kommer då vatten. Jag har redan hittat en nackdel på den här campingduschen. Ett fel de har gjort. Det är att de har satt hålet för vattnet där det ska gå ut. Har de satt för högt upp. Så allt vatten kommer inte ut. Det samlas här. Jag vet inte om ni ser hur det skrimpar där. Här ser ni det bättre. Hålet är där uppe. Det skulle behövt vara här nere att man kanske gör någonting här nere till. Men nu kommer inte allt vatten för att ut om man inte vinklar den på något sätt. Men det blir ändå kvar vatten där inne i botten. Så det här kan Red Cliffs göra om, gör, ett, gör en bättre grej av det här. För det här är inte okej okay att det ligger kvar vatten. Det är bättre att det får tömma ut helt. Och där med temperaturen, som jag sa, jag har ingen aning om det kanske måste vara mer vatten i den för att temperaturen ska visas. Jag hade ju bara vattnet dit. Så det kan ju hända att man måste ha vatten ända upp för att tempgrejen ska visa det. Och så var det svårt att se för det är som plast med bubblor i. Jag vet inte om jag kan rekommendera den här. Den är bra visst. Den fyller sin funktion och ger vatten när man vill duscha. Men den tömmer ju inte hela påsen från vatten. Det blir kvar vatten här nere. Under, under den här kranen. Vattentappkranen eller vad man kallar det. Vilket jag tycker man kan kanske göra om man sätter den där här nere istället. Så man får ut allt vatten istället för att man måste börja tömma här uppe. Annars, okej, okay. då kan man vinkla den lite grann då slutar det att rinna, såg jag. Men ja, jag kommer nog med den här som dusch när man är ute. Men eh, rekommendationen är nog att de gör om den. Eller rekommendationen. Eh, jag rekommenderar den. Ja, om man kan leva med att den inte tömmer ut allt vatten. Eh, man får vända den upp och ner och tömma ut det själv. Så ja, den funkade. Och jag kommer med den på framtida campingturer. Eh, Kolla det nu när jag hade tömt ut allt vatten nu den som inte kom ut. Kolla det på termometern och nu visar den faktiskt när man har den i solen. Då går termo, eh, temperaturen upp. Så den är på, jag vet inte om det syns. Det står 92 Fahrenheit, alltså 33 grader Celsius. Men det kan jag göra med solen. Jo, det är det. 98. Så 
Ja, ska man måste ha den i solen för att temperaturen ska visas. Det är ju inte rätt, för vattnet är ju inte den temperatur som visar på, på termometern. Om termometern är åt det hållet, då går ju den upp efter den temperaturen känner från solen. Inte vattentemperaturen. Så om man ska ha den så, vända den från solen. Mycket troligt, men ja, jag får kolla på det. Nästa gång jag använder den. Så där nu har vi börjat rulla hemåt. Eh, jag har bränt mig i ansiktet, jag har bränt mig på armarna. Eh, det är 31 grader ute nu. Celsius. Eh, det går inte att vara ute, man håller på att avlida av värmeslag. Så jag har just druckit ut nästan en 50 centiliters drick, dricksflaska med vatten. Så nu hem, packa ur bilen och eh, ta en sval dusch. Jag tackar och Danne tackar för att ni har följt med oss på det här fiske och tältaventyret. Eh, och så kommer det väl bli sånt här framöver igen. Så med det säger jag att ni ska ha det bäst. Och så ses vi snart igen. Hej då!